Чисто пента. 58-й чемпионат России по вертолетному спорту традиционно прошел на базе Академии вертолетного спорта на аэродроме Конакова в Тверской области. В нем участвовало 15 экипажей из 6 регионов. 4 экипажа от ЦСКА, который в этом году отмечает столетие, остальные – частные пилоты. По типам вертолетов участники распределились поровну. Команда ЦСКА из Саратовской области, а также заслуженные мастера спорта Галина Шпиговская и Любовь Губарь пилотировали Ми-2, все остальные – Робинсон Р-44. Начался чемпионат опять-таки традиционно с навигации. Участники за 5 минут до взлета получают карту со схемой маршрута и указанным до секунды временем, за которое нужно его пролететь, например, 24 минуты 56 секунд. За 5 минут нужно проложить маршрут на карте, взлететь строго в обозначенное время, пройти поворотные пункты, а вдобавок найти 10 выложенных на земле целей, полотен размером 2 на 3 метра, где написаны буквы «Вернуться с точностью до секунды на аэродром», а по прилету попасть в 5-метровую мишень двумя мешочками и кегли в окошко 40 на 40 сантиметров с высоты не ниже 10 метров при скорости вертолета не меньше 30 км в час. Места, где нужно увидеть цифры или буквы, на карте указаны, но расположены полотна так, что издалека их не видно. Их надо искать в обозначенных координатах. И не забывайте про лимитированные до секунды время. И пилоты, и судьи признают навигацию самым сложным упражнением, пройти которое идеально – большая редкость. Тем не менее, на 58-м чемпионате России экипажи Юрия Яблокова и Константина Подойницына удалось это сделать. По словам Юрия, это произошло в третий раз за 15 лет активного участия в десятках соревнований. Сто процентов фортуна. На самом деле поймать два нуля – это вопрос, как нажимают судьи. Вот то, что мы летели близко к нулю, это происходит достаточно часто. Но то, что два нуля попало, это просто повезло. Это было, по-моему, раза три за мою, как говорится, историю вообще на всех чемпионатах. Это не каждый там год. Это в течение обстоятельств и точный. Не, я просто знаю экипаж Яблокова как один из самых будем говорить, подготовленных и пенотично подготовленных, потому что э, командир экипажа очень ответственно всегда относился к этому, и точность расчета всегда была на высочайшем уровне. 12 экипажей из 15 набрали на 58-м чемпионате России свыше 290 очков. И это тоже большая редкость. Для сравнения, уровень мастера спорта в этом упражнении 270 очков, а свыше 290 очков набирают обычно треть участников. А тут почти все показали отличный результат, получив в основном штрафы за секундные отклонения в точности прибытия. Например, новосибирцев Ирину Диденко и Светлану Гумбатову оштрафовали на один балл за то, что они прилетели раньше всего на одну секунду. Да, это, то есть это очень высокий результат. Там вот, э, я думаю, что в рамках пяти очков плюс-минус по навигации от 300 – это очень высокий результат для любого экипажа. Но поймать абсолютный ноль вот на финише – это отчасти везение, мне кажется. Но потому что все равно любой пилот, когда, же он, когда пересекает эту черту, плюс-минус доли секунды, там же до десятых доли секунды все это высчитывается. Я думаю, что у меня очень... Очень хороший командир, что она на финише с маршрута смогла абсолютную ноль поймать. Ну а вот на коробочке этим ноечку мы <laughs> запоздали. То есть она, наш единственный балл мы поймали на финише с коробочки. Вот минутный полет между финишем с основного маршрута и финишем с коробочки. Доволен тем, что как экипажи выполнили это упражнение. В общем, результаты очень обнадеживающие. Молодые экипажи тоже очень хорошо выступили по этому упражнению. Единственное, во второй половине упражнения изменилось метеоусловие. Один экипаж попал в череду очаговых сильных осадок. Можно было пройти через осадки, не обнаружив энное количество целей, и дальше выполнить полет уже через очаговые осадки. А, или же доложить руководителю полетов, вернуться на аэродром и потом уже повторно выполнить это полетное задание. Ну, экипаж принял то решение, которое он принял. По закону подлости на фоне общих потрясающих результатов заслуженные мастера спорта Виктор Дегтярь и Петр Васильев выполнили это упражнение всего на 51 балл. Это ниже всевозможных спортивных уровней. Столько обычно набирают новички, только начинающие заниматься вертолетным спортом. Все хорошо шло, прямо все хорошо шло, где-то до шестой или до седьмой цели там. Вот. Потом мы попали э, в ливневые осадки, ну, 
здорово. И нам как раз повезло, что три очага, которых вот мы три, три очага зацепили. Там кто-то пролетел, там чуть-чуть зацепил, кто-то, может, там в один летел. Нам досталось все три. Вот. Поэтому мы как бы прекратили поиск в зоне поиска. Вот. Дальше у нас время зоны поиска вышло. Мы в вираже там стояли, пока это, очаг этот пройдет. Вот. Ну, естественно, чуть-чуть вылетели, немножко определились, попадаем еще в одни, один очаг. Вот. И мы уже поняли, что с маршрутом у нас ничего не получится. Вот. И решили лететь на аэродром. Мы уже даже не пошли на поворотные, потому что ну, не цели. И по времени мы с этими виражами уже начали опаздывать. По правилам в такой ситуации нужно совершать вынужденную посадку или уходить с маршрута, затем связываться с руководителем полетов, объявлять прекращение упражнения по метеоусловиям и вылетать повторно, когда пройдет дождь. Однако Виктор этого не сделал, поскольку это не спортивно. Я лично постеснялся там даже докладывать. Сейчас я... Вот он попадает, а другой там летит, не попадает. Хотя вот я смотрю там, ну несколько экипажей попали все-таки, но ну, не в такие обильные вот. Нам хорошо, я вот говорю, как будто под водой плывешь, вот заливает стекла все там прямо. Вот. Мы вот до зоны поиска летели, попали, ну там слабенькие осадки, и то не видно уже где. При этом нужно помнить, что Виктор и Петр занимаются вертолетным спортом уже 40 лет. Виктор Дегтярь два раза был абсолютным чемпионом Советского Союза. С 2002 года они с Петром летают вместе в одном экипаже. Несколько раз были абсолютными чемпионами России. И это сильнейший слаженный экипаж. А их поступок в этом упражнении в этом году не ошибка, а осознанное решение. Второе упражнение чемпионата России по вертолетному спорту называется «Полет на точность». Задача экипажа за 2 минуты 15 секунд пролететь по коридору шириной в 1 метр с двумя цепями, выполнить развороты и приземлиться точно на планку шириной 5 сантиметров. Двухметровая цепь при этом не должна касаться земли, а трехметровая – отрываться от нее. Высота полета определяется на глаз. Использование высотомера запрещено. В этом году сразу два экипажа ЦСК выполнили его идеально на 300 очков. Но Виктор Дегтярь пролетел быстрее Алексея Майор на 4 десятых секунды и занял первое место. Результаты интересные. У нас было несколько посадок в нули, то есть это вообще без штрафа. Была такая посадка, когда у нас отвес у вертолета Ми-2 да, попадал ровно в центр белой 5-сантиметровой полоски. Это вообще очень хорошие результаты. И вообще, в общем-то, все в целом слетали ровно. И победитель определялся по времени. То есть у ребят, у двух экипажей 300 очков, и победитель вычислялся у того, кого самое быстрое время. Зрителям визуально кажется, что это самое простое упражнение. Однако, чтобы филигранно пролететь, не выходя из-за границы коридора, а потом приземлиться точно по меткам, нужны часы предварительных тренировок и предельная психологическая собранность. Нет простых. Нет. Все сложные, непредсказуемые. Вот, потому что, допустим, не только от меня это зависит, это зависит и от погодных условий, это зависит и от своего состояния, там азарт, не азарт, выспался, не выспался, вот, оператор, как он поведет там себя, ну, в общем, подбодрит, не подбодрит. Мне почему-то каждый год везет на этом упражнении. Вот, я, ну, как бы ниже третьего места я не опускался. Ну, бывает, в спорте всякое бывает, там, где-то поддуло, где-то что-то там, бывали и промахи, ну, очень редко. Это не такое зрелищное упражнение, как развозка грузов или слалом, но именно в нем больше всего проверяется мастерство пилотирования вертолета с ювелирными разворотами и учетом всех осей, а также умение совершить посадку с точностью до 5 сантиметров. Ошибки в коридорах, на заднем смещении часто бывают ошибки, когда вот точка фиксации подвески выходит за границы коридора, на заднем смещении очень часто происходит. Точно сесть непросто на самом деле. Время выдержать тоже, чтобы был без штрафа. Это непростое упражнение, это как раз проверяется техника пилотирования. 
В этом упражнении участники получают штрафы по одному очку за каждую секунду выхода из границы коридора или за нарушение высоты полета и за каждый сантиметр от специальной отметки на борту вертолета до границы 5-сантиметровой полоски. Например, занявшие третье место Елена Прокофьева и Диана Риязова на 1,3 секунды вышли за границы коридора, а Максим Сотников и Олег Пуоджукас оказались на четвертом месте за посадку вертолета в 4 сантиметрах от финишной полосы. Развозка грузов – достаточно зрелищная дисциплина в вертолетном спорте. От пилота и оператора требуется за 45 секунд провести груз на фале через ворота и, не касаясь земли, опустить его в бочку с высоты 4, 6 и 8 метров. Занявшие три первых места экипажа – Дегтяря Васильева, Яблокова Подойницына и Диденко Гумбатовой – полностью справились с этим упражнением без штрафов, а места были распределены по времени его выполнения. Уникально, потому что у трех экипажей по 300 очков, то есть ни одного штрафного балла, даже соты нету. Вот. Но при этом, конечно, были у некоторых экипажей довольно уменитых допущены ошибки при опускании груза в контейнер. И поэтому, получив штрафные очки, они, конечно, провалились по местам. И тоже вот экипаж Леши Сенектутова, ну вот он очень чисто выполнил весь полет, не допустил ни одной ошибки, но при этом очень большое время. В этом третьем упражнении чемпионата России по вертолетному спорту экипажи, как ни в каком другом, соревнуются за доли секунды в прямом смысле слова. Хронометраж в правилах рассчитан так, что любая задержка в опускании грузов в бочку приводит к штрафу за время. Например, Филиманюк Фомин не уложились в одну десятую секунды и заняли четвертое место. А Майоров и Костин задержались на полсекунды и оказались уже пятыми. А еще в этом упражнении больше всего отличий в методике его выполнения экипажами Ми-2 и Робинсона Р-44. От пилота Робинсона требуется понимание принципа работы маятника, а от пилота Ми-2 следить за наклоном вертолета, чтобы его несущий винт не сдувал груз. Если летчик овладел этой техникой платформы и понял один такой хитрый прием, то этот летчик однозначно станет мастером спорта и будет завоевывать медали. Дело в том, что большинство упражнений в вертолетном спорте, они это маятник, это груз, находящийся в руке оператора, у него есть длина, у него есть вес определенный, амплитуда. То есть все характеристики маятника. Если летчик начинает понимать, что э, груз на 4-метровом фале, у него определенная амплитуда, определенная частота. Когда командир Робинсон это начинает понимать и подстраиваться, подстраивать изменение положения пространственного вертолета под поведение груза, оператору становится легко. На Ми-2 мы об этом не думаем, потому что он более инертный, и у нас не получается делать быстрее, чем колеблется маятник. Тут есть вертолет. еще нюанс. Вот при полетах на разрос грузов на Ми-2 очень сильно влияет поток от несущего винта. Ну, это на на Ми-2 это очень сильно влияет. То есть пролетев на Робинсоне, никаких внешних воздействий, кроме там, ветра, на груз не прикладывается, и ты просто все движения предсказуемы. На Ми-2 это очень тяжело. Залог победы в развозке грузов – это количество тренировок в различных ветровых условиях. Освоить опускание грузов в бочку достаточно просто. Вопрос, в какое время вы уложитесь. Например, занявшие последнее место Алексей Синектутов и Виктор Володин все сделали идеально, но потратили на это 2 минуты и 30 секунд. По словам Алексея, после того, как они не с первой попытки не попали в первую же бочку, то сразу поняли, что победа им не светит. Сразу все пошло не совсем так, как хотелось бы. Вот. И когда уже после второй ошибки ты понимаешь, что все идет тяжело, уже явно будет минимальный штраф, который не позволит выйти в какие-то там топ-10 или даже 15 мест. Ну, приняли решение просто доделать упражнение так аккуратно.
Последнее четвертое упражнение чемпионата России по вертолетному спорту называется слалом. Задача экипажа – взять ведро, наполнить его водой, пронести через 11 ворот и аккуратно поставить в центр стола, не пролив при этом воду, уложившись при этом в 135 секунд. В отличие от развозки грузов, скорость в этом упражнении, конечно, тоже важна, но здесь она вторична. Самое сложное в слаломе – мягко и точно опустить ведро прямо в центр мишени, потому что штрафуется каждый миллиметр непопадания в центр стола и пролитой воды. Набрать 300 очков в этом упражнении практически нереально, потому что дырки в ведре сделаны таким образом, что его малейший наклон приводит к потере воды. Один экипаж у нас привез всего лишь полтора штрафа. Это у нас он привез за воду Яблоков под Айницын. В принципе, у нас все выступили хорошо, достойно. Например, вот Дегтярь вообще привез только 1,3 штрафа за воду, что очень хорошо. Первое место в слаломе досталось экипажу Юрия Яблокова и Константина Подойницына. Константин поставил ведро абсолютно точно в круг, но пролил полтора сантиметра воды. Занявшие второе место Максим Сотников и Олег Пуоджукас промазали на сантиметр при установке ведра и пролили 1 сантиметр и 7 миллиметров воды. А получившие бронзовую медаль за это упражнение Ирина Диденко и Светлана Гумбатова получили по полтора очка штрафа и за воду, и за стол. Общие результаты 58-го чемпионата России в Федерации вертолетного спорта оценивают положительно. 14 из 15 экипажей выступили весьма достойно и получили 90 и более процентов очков из максимально возможного количества. Все мастера спорта подтвердили свой уровень. Даже занявшие последнее место из-за ситуации в навигации – Виктор Дегтярь и Петр Васильев. Владимир Костиков, Григорий Чалов и Екатерина Харитонова выполнили норматив на получение звания мастера спорта. А имеющие первый разряд Виктор Волос Водин и Екатерина Кривицкая получат звание кандидата в мастера спорта. А самое главное, по итогам всех упражнений в первой тройке оказалось сразу два женских экипажа, а золотые медали абсолютных чемпионов впервые получили Алексей Майоров и Сергей Костин. Очень порадовал 58-й чемпионат. У нас такой юбилейный год, 65 лет вертолетному спорту. У нас есть новые экипажи, у нас есть спортсмены, которые, которые только начинают свой, свою жизнь в спорте. И результаты этого чемпионата совершенно уникальные, я бы сказала. Впервые за 65 лет на пьедестал многоборья на чемпионате России у нас зайдут два женских экипажа. И экипаж из ССК майоров Алексей и Костин Сергей, они тоже впервые стали абсолютными чемпионами России. Так что у нас победители просто вот очень кла классные в этом году. Мужчины к победе женщин отнеслись по-разному, что в принципе было ожидаемо. Вообще-то совсем не обидно женщин пропускать. На самом деле классика – это соревнование с собой. И мы обычно смотрим результаты прошлых лет и так далее. В целом, если не считать малую высоту, на которую мы сделали, мягко говоря, неприемлемые ошибки и улетели на десятое место, все остальные результаты у нас хорошие. Вот. Поэтому, в принципе, я чемпионатом доволен. А то, что девушки заняли второе, третье место, это просто молодцы. Это действительно уникальный случай, и мы за них очень рады. Это чемпионат. Одно дело, когда с сильными мужскими экипажами борешься, не так обидно проигрывать. На этом чемпионате нам на пятки наступали два женских экипажа. И если бы мы сдали позиции, то в турнирной таблице были бы две девушки на первом и на втором месте. Поэтому мы, наверное, как бы отстаивали все мужское достоинство всех все, участников. Все, все мужские экипажи очень сильно переживали и, и болели, чтобы хотя бы мужской экипаж вырвался. О своей абсолютной победе Алексей Майоров и Сергей Костин говорят, что самой важной, по их мнению, была психологическая подготовка. Десятки часов общих тренировок за все годы тоже важны. Они складываются в многолетний опыт. Но важно не только завоевать первое место, но еще и удержать его. Одно дело, когда 
кто-то идет на третьем, на четвертом месте, и потом другие экипажи ошибаются, и человек становится первым. Мы с, по результатам двух упражнений уже вели, стояли первыми в таблице, и очень сложно психологически настроить себя эмоционально, не поддаться панике, удержать это место. Еще один залог чемпионского успеха – слаженность экипажа и умение тренера подбирать напарника, с которым ты будешь летать много лет. Алексей Майоров уже был абсолютным чемпионом чемпионата России в девятом году. С Сергеем Костиным они летают с 2011 -го года. Есть тренер, который решает, кому с кем летать. Оператор и командир должны подходить друг к другу и дополнять друг друга, в том числе и по характеру, по психоэмоциональной устойчивости. Если вот вы посмотрите, большинство спортсменов в вертолетном спорте, командиры – это, как правило, флегматичные личности, операторы – это более такие холерики, да, они должны вот за Доринкой быть, подгонять командира. Ну и тренерский штаб смотрит это все, видит и подбирает экипажа. А еще за годы совместной работы между пилотом и оператором складывается полное взаимопонимание, когда идет борьба за миллиметры и доли секунд. Это очень важно. У всех свой лексикон, свои понятия, своя манера полета. Тут тоже это, к этому всему привыкать надо. Тут так просто это да. не дается. Да, не то, что полуслов, по даже интонация. Да, а что... порой просто краем глаза увидишь жест руки. И то это информация, чтобы действовать. А тем более, что в порте секунды, я так понимаю. Там Там даже доля секунды. секунды. Это да, это принципиально, там уже не в секунды, вопрос да. не в секундах, а, то есть там даже есть отрывы в несколько вот миллисекунд ну, между экипажем. В миллиметрах, то есть да. э, несмотря на то, что у нас вот наша там трехтонная машина, тут вот идет такая вот борьба за, за миллиметры и за миллисекунды. миллисекунды. Мы одного года выпуска, 78-го, в этом году 45 лет мы встречаемся после окончания училища, а другое мы понимаем даже по... Вздоху. Он так меня услышал, говорит, все понятно. То есть мимика, просто вот голос, даже интонация, он понимает, где и как надо лететь. Помимо многоборья, между экипажами в чемпионатах России по вертолетному спорту проводится и командный зачет, где складываются общие результаты двух сильнейших экипажей из одного региона. Впервые за много лет команда Москвы вышла на второе место. Это как раз экипажи Максима Сотникова и Юрия Яблокова. А первое место взяла команда ЦСКА Самарская область. Вообще в этом году чемпионат приурочен к столетию ЦСКА. И получилось очень, можно сказать, символично. У нас абсолютные чемпионы из ЦСКА, и бронзовые призеры из ЦСКА, и команда ЦСКА заняла первое место. В 58-м чемпионате России по вертолетному спорту участвовало три новых спортсмена и проводили одного ветерана – мастера спорта международного класса Виктора Каратаева, который участвовал в чемпионатах Советского Союза и чемпионатах России с 1984 года. Я был три раза абсолютным чемпионом Советского Союза, был 12 раз абсолютным чемпионом России, был абсолютным чемпионом Всемирных воздушных игр. Абсолютным чемпионом мира, и много-много раз я был чемпионом мира, так что вот как бы я даже, я даже не могу сказать, сколько я там раз был. В чемпионатах СССР по вертолетному спорту участвовало порой по 50-60 экипажей, и естественно, завоевать золотую медаль тогда было сложнее, чем сейчас. У нас тогда проводился чемпионат вооруженных сил, и на чемпионате вооруженных сил было участников больше, чем на чемпионате Советского Союза. Хотя на чемпионате Советского Союза у нас участвовало 67 экипажей. И летали, к примеру, маршрут аж по два дня, потому что не, не укладывались по времени. Летали по двум маршрутам. Ну, тогда очень много было. Тогда очень много было участников. И ДОСАВ у нас был. Для уходящих спортсменов совладелец аэродрома Конакова и Международной академии вертолетного спорта Максим Сотников придумал новую традицию – посадить дерево. Виктор Каратаев стал первым спортсменом, посадившим в Конакова свой именной дуб. Дай 
подул к этому дереву, чтобы он а долго рос. Екатерина Кривицкая пришла в авиацию после семейного отдыха на Алтае, где арендовала Робинсон для туристической прогулки. Ей настолько понравилось управление вертолетом, что она решила научиться летать. В прошлом году получила пилотское. В феврале этого года заинтересовалась вертолетным спортом, участвовала в Кубке России, получила первый спортивный разряд и впервые участвует в чемпионате России. У Екатерины нет своего вертолета, и на момент начала соревнований общий налет был 105 часов, но это не препятствие для участия в чемпионате России. Базирующий в Конаково Академии вертолетного спорта дает для спортсменов в аренду Ми-2 и Робинсон Р-44, а также подбирает напарников. Вместе с Екатериной летал оператор Василий Головкин, имеющий звание мастера спорта международного класса. В этом году нас порадовали два новых экипажа, которые раньше никакого отношения к вертолетному спорту не имели. И они позвонили в федерацию. Мы быстренько подумали, связались с нашей Международной Академией Вертолетного Спорта, пригласили их на тренировочные полеты и таким самым затянули вертолетный спорт. И сейчас они приняли участие в чемпионате России. Здесь главное желание – вертолет в аренду мы тоже можем найти, помочь. Главное – иметь спортивный азарт и любовь к небу, к вертолетам. И то, что соревноваться пришлось с маститыми чемпионами, Екатерину тоже не испугало. Как она говорит, спортивный азарт все равно остается. Азарт, безусловно, остается, потому что я настроена была, во-первых, соревноваться сейчас именно сама с собой, потому что я только начинаю. Я не конкурент сейчас нашим чемпионам, безусловно, очень опытным, именитым спортсменам. Но мне нужно нарабатывать свои навыки, мне нужно идти маленькими шагами к своим результатам. И когда я уже пойму, что я готова соревноваться, тогда, может быть, это будет более динамично и более нервно. Это все равно очень нервно достаточно, потому что с самой собой соревноваться сложнее, чем с другими соперниками. Я себе самый строгий судья. Второй экипаж новичков соревновался вне зачета, поскольку для официального участия в чемпионате России нужно иметь хотя бы первый спортивный разряд. А ни у Фарида Гарипова, ни у Евгения Кузнецова его пока нет. Фарид живет в Ижевске и, как он говорит, вырос на аэродроме. В ДОСАВ на, на МИ-2 я впервые вылетел в 93 году, но до конца программы вот тогда э, не получилось пройти. Э, и ну, там у нас... Керосин кончился в 93-м, да, нас не доучили, вот и все, и э, я пошел уже не по авиационной линии развиваться, и только буквально вот решил возобновить детскую мечту полтора года назад. Появился вертолет, и первым делом, что при, для чего он нужен, только для того, чтобы заниматься спортом вертолетным, сразу же нашел сайт федерации, написал, мне Александр Юдахин тут же ответил, и все закрутилось. У нас вообще новый совершенно экипаж. Они, к сожалению, пока выступали вне зачета на чемпионате России, потому что у нас допускаются до официального зачета спортсмены не ниже первого разряда, а Фарид Гарипов из Ижевска. Он пока еще не успел значит, выполнить первый разряд. И он только начал летать на спорт в этом году и вот выбрал оператор. Евгения Кузнецова, который у нас долго участвовал в соревнованиях в качестве судьи и, конечно, тоже мечтал о спортивной карьере. Вот все сошлось. Они выступали несколько раз на воздушных следопытах. Вы знаете, у нас проходят такие соревнования в Конаково примерно раз в месяц. Но Фарид Гарипов сам по себе человек можно сказать, выросший в атмосфере вертолетного спорта, потому что его мама Антонина Гарипова, она была абсолютной чемпионкой Советского Союза в свое время. Вот. А Анес Гарипов, его отец, он был тренером сборной Удмурской СССР по вертолетному спорту, поэтому для Фарида это все очень родное, это с детства э, такая вот атмосфера вот этих вертолетных соревнований, он в ней рос, и он в этом году приехал к нам, и э, то есть он вообще моментально влился в общую нашу вертолетную спортивную тусовку, ему это все очень интересно, он загорелся, он прилетает из Ижевска, тренируется здесь у нас, и вот они выступили, и э, по результатам неофициально так скажем, да, они выполнили первый разряд. Что примечательно, помимо занятий вертолетным спортом, Фарид сотрудничает с поисково-спасательным отрядом «Ангел» и занимается поиском потерявшихся у себя в Удмуртии, а также основал благотворительный фонд «Штаб жизни», поддерживающий одаренных детей. 
Евгений Кузнецов только в этом году стал оператором в команде с Варидом. До этого участвовал в вертолетном спорте с 10 -го года с судейской стороны. Имеет первый судейский разряд и надеется когда-нибудь бороться и за призовые места в качестве спортсмена. Хотя признает, что это будет весьма непросто. Зубы – это для нас просто пока что что-то недостижимое, абсолютно Плотность на навигации была настолько высока, что наше 13 место находится в 20 очках от предыдущих 12. И эти 12 мест, самый минимальный результат 290 очков. Ну, то есть плотность очень-очень высокая. Мы понимаем, что это наши фактически первые серьезные соревнования на уровне чемпионата России. И за какие-то первые места, ну, по приводе мы биться не можем. Но мы э, сделали очень большие макрошаги на нашем микроуровне. В отличие от пилота, которому требуется пилотская и влэк, оператору в вертолетном спорте достаточно пройти медосмотр и найти пилота для участия в соревнованиях. От оператора требуется только медицинское заключение, которое выдается в региональных отделениях, в министерствах. Это УМУ называемый так, углубленный медицинский осмотр. И все, зеленый цвет, пожалуйста, летаем. Международная академия вертолетного спорта. Подготовка и тренировка спортсменов мирового уровня. Прилетайте к нам, сделаем вас лучшими. После завершения чемпионата России начались вертолетные гонки. Идея проведения неформальных и азартных гонок возникла у президента Федерации вертолетного спорта Ирины Грушиной в середине нулевых годов. И пилоты, и зрители говорят, что намного интереснее смотреть соревнования по системе плей-офф, когда судьи сразу показывают флажками штрафы и объявляют победителя после приземления соперников, а не через час после проверки всех судейских записок, как и в классическом чемпионате. Вертолетным гонкам уже более 15 лет, и, наверное, основная их цель – это зрелищность и популяризация вертолетного спорта как очень красивого вида спорта. Вертолетные гонки динамичны, они действительно реально зрелищные, они интересны для зрителей, здесь сразу понятно, кто победил, и люди с удовольствием приходят на них посмотреть. Как раз гонки являются соревнованиями. Классика – это так, соревнования с собой, сравнивая с прошлыми результатами. А гонки для меня – это ради то, ради чего я сюда еду, потому что классика мне не очень интересна. Гонки – это огромный драйв, это постоянный там высокий пульс при взлете, это огромная радость, даже когда проигрываешь, потому что я просто уже э, в гонках участвую много лет, и я получаю от процесса удовольствие, от любого хорошего полета. Из четырех классических упражнений для гонок выбрали два самых зрелищных – слалом и развозку грузов. Для увеличения скорости в развозке грузов убрали все ворота, кроме входных, и штрафы за касание контейнеров. Также в гонках на каждое упражнение дается не одна, как в классике, а по две попытки. А если в них победят разные экипажи, то полетят в третий раз. Оба упражнения в вертолетных гонках делятся на два класса – General и Masters. Опытные экипажи выделили в класс Masters, чтобы дать остальным хоть какой-то шанс на медали в классе General. Первоначально в вертолетных гонках соревновались все со всеми. И наступил такой момент, когда начинающим экипажам стало просто неинтересно. И люди стали с гонок уходить. Потому что появились экипажи, мимо которых пьедестал просто не пробиться. Сотников, дегтярь, яблоков. Ну, мягко говоря, стало действительно просто скучно. И тогда было принято решение разделить экипажи на два класса. В классе мастер остались самые опытные. Это фактически элита гонок. А в классе женера соревнуются экипажи молодые, начинающие и среднего опыта. Однако страсти кипят совершенно не шуточные и там, и там. В развозке грузов в классе «Дженерал» третье место завоевали Костиков и Чалов, которые не получили ни одной медали в чемпионате России, а в классической развозке заняли десятое место из 15. Однако победили в гонках серебряных призеров чемпионата Диденко и Гумбатову. Первое место там занял экипаж Бараева и Захарова, которые в двух раундах с заметным преимуществом победили Каратаева и Зябликова. Сражаться на скорость на вертолете Ми-2 сложнее, чем на Робинсоне. И так получилось, что ветераны вертолетного спорта уступили экипажу, который участвует в чемпионате. В чемпионате России в этом составе второй раз. Но ветераны не расстраиваются. Хорошие ребята, молодые. Мы просто рады, что э, на нас это дело как бы не закончится. Я думаю, что люди приходят, люди остаются. 
и люди будут приходить, это замечательно. Некоторые результаты финалов оказались для нас приятной неожиданностью. В частности, в упражнении развозка грузов победа в классе «Дженерал» экипажа Бараев-Захаров была, наверное, действительно неожиданной. А вот победа Юрия Яблокова и Константина Подонецына и неожиданностью не было. Это фавориты. В слаломе, наверное, также закономерно победил экипаж пластимастерс Сотников и Пуаджукас. Это абсолютно закономерная победа. И приятная опять-таки была победа в классе дженерал экипажа Каратаев-Зябликов, которые являются опытным экипажем, но тем не менее на высшую ступеньку пьедестала поднимаются не так часто. В классе «Дженерал» в этом году участвовало 9 экипажей, в классе «Мастер» всего 4. Как мы уже сказали ранее, это самые опытные участники, которых специально отделили от остальных, потому что они гарантированно занимали верхние места в общих соревнованиях и дав им возможность спорить за медали в отдельном элитном зачете. И здесь уже много лет самое заметное противостояние, за которым следят и судьи, и другие спортсмены, происходит между экипажами Яблокова Подойницына на Робинсоне Р-44 и Дегтяревым Васильевым на Ми-2. В этом году в развозке Дегтярь и Васильев оказались на последнем четвертом месте, а Яблоков и Подойницы на первом, а в слаломе экипаж Ми-2 вырвал победу у более легкого Робинсона. У нас дежавю прошлого года. Мы э, с Дегтярями встретились в полуфинале и проиграли им. Причем, ну, вот действительно, здесь обидно, когда мы летели, в общем, все время быстрее, но застревали на столе или там касались э, стойки там, или еще что-то такое. Вот, это реально было обидно, потому что были все шансы выиграть. Еще более обидно было, когда э, Дегтярь Васильев э, в финале пролетели гораздо хуже, чем в полуфинале. При этом нельзя сказать, что соревнования в классе «Мастерс» зрелищнее «Дженерал», а сам «Мастерс» – как закрытый элитный клуб. Страсти кипят и там, и там. И скоро в классе «Мастерс» окажутся новые экипажи. Многие ребята, которые позже нас начали, да вот девушки, начали летать позже нас, там Ирина Диденко, э и все уже обгоняют совершенно спокойно. Поэтому конкуренция начинается, и даже на гонках уже. Я смотрю на результаты General. Э я думаю, нам есть с кем будет бороться в ближайшее время.